Halo, selamat sore teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah selalu mampir, dukung di channel saya. Saya tahu view-nya nggak banyak, tapi teman-teman selalu ada yang komen. Terima kasih banyak. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan singkat yang sudah banyak ditanyain lagi. Ini cukup banyak lagi gitu ya. Uh, teman-teman sudah tes pet negatif, tapi ini dok saya kan nggak hamil, tetapi kok height-nya juga nggak muncul. Ini kenapa? Nah di sini ada dua jawaban secara umum ya bahwa memang betul kalau teman-teman tes pet itu sudah negatif, berarti teman-teman tidak hamil. Tes pet hanya tahu itu negatif yang nggak hamil, tetapi dia tidak tahu uh, siklus height teman-teman. Jadi kemungkinan jawabannya ada dua. Yang pertama teman-teman memang tidak hamil itu yang paling betul ya berarti teman-teman tidak hamil ini sudah negatif lalu kenapa ini tidak haid itu pertanyaannya nah di sini teman-teman mesti ingat bahwa biasanya ini eh, yang pertama kali itu adalah kalau misalnya teman-teman aspek itu oh perkiraan dari aplikasi misalnya oh mestinya tanggal 28 sudah tanggal 29 teman-teman tespek hasilnya negatif ya ingat aplikasi itu tidak tahu siklus range jadi kalau misalnya teman-teman punya siklus haidnya antara yang 28 hari sampai 33 hari ya teman-teman tenang aja teman-teman bisa tespek lagi setelah apa hari ke-33 jadi hari 34 yang terpanjangnya ya karena pada saat ini mungkin saja mungkin ya teman-teman itu bisa saja hamil ya tetapi ya karena memang ya di siklus yang 33 hari ini bukan yang 28 hari pada saat ini teman-teman tes yang masih kecil mungkin saja teman-teman hamil tetapi kadar beta HCG belum besar-besar sekali belum terbaca nah sedangkan yang kedua teman-teman benar produk saya sudah ngikutin yang pertama ya mungkin betul lah negatif begitu kan ya lalu saya cek ya kemungkinan apa hari ke 33 tapi ternyata negatif juga dok tapi haid juga nggak dapat ini kenapa ya jadi kemungkinan besar memang pada saat ini selain teman-teman tidak hamil siklus haid teman-teman sudah mulai terganggu ingat banyak teman-teman di sini hanya mengandalkan bahwa kalau misalnya apa kata aplikasi tanggal sekian harus segitu harus muncul haidnya ya tetapi dia tidak tahu bahwa teman-teman itu ternyata memang sudah kegemukan berat badan gemuk tanpa sadar teman-teman itu haidnya sudah mulai memanjang mungkin yang sebelumnya 28 hari lalu 30 lalu 33 nah sekarang ini nambah lagi lebih panjang lagi sudah mulai tidak teratur jadi teman-teman mesti ingat apakah teman-teman di sini mempunyai obesitas overweight yang kegemukan atau mempunyai penyakit diabetes yang lain-lain gitu kan ya ataupun memang perhatikan pada saat teman-teman dalam bulan ini ada penambahan berat badan tidak ya terkadang tuh naik 3-4 kilo misalnya habis dari jalan-jalan itu bisa mempengaruhi suatu siklus ya jadi Uh, kenaikan berat badan ini sangat signifikan ya karena memang ada hubungannya juga dengan nah, kegemukan juga ya tetapi kalau baru makan kemarin 2 kilo oh naik 2 kilo makan ya itu rasanya masih dalam pencernaan ya nanti biasanya buang air kan turun lagi atau gimana itu biasanya begitu tapi kalau dalam waktu sebulan ini naiknya cukup signifikan ya misalnya teman-teman uh, beratnya 48 lalu naik menjadi 52 itu kan sebenarnya juga cukup besar ya jadi itu teman-teman mesti perhatikan ataupun kalau misalnya teman-teman misalnya kurus tapi memang sudah ada bawaan PCO yang kita kenal dengan adanya polycystic ovary ya ini juga ada juga yang kurus nggak cuma gemuk begitu namanya lean PCOS nah disinilah teman-teman mesti perhatikan jawaban yang lain juga sebenarnya ada aja aspek negatif gitu kan ya tetapi hamil dok dicek ada kantungnya atau apa misalnya gitu waktu itu ya tapi tes peknya kok negatif gitu ya mungkin saja ini bisa aja penyakit-penyakit yang lain teman-teman di stasiun otoblas begitu yang sebenarnya mempengaruhi kadar ini ya ingat kalau kadar beta HCG apa hormon kita dalam badan HCG terlalu tinggi itu dibacanya kan negatif ya ataupun misalnya sudah positif tapi kok pendarahan nah itu mungkin enggak dianggap haid positif tapi kok haid nah itu kita bahas dia besok-besok sekarang ini semoga teman-teman jelas kenapa tes pek negatif tetapi kok tidak hamil dan juga 
ditungguin malah juga nggak haid. Jawabannya yang tadi. Secara singkat, nyaman-nyaman panjang saya sudah sebutin. Semoga jelas, akhir kata saya Dr. Pras saya mengucapkan terima kasih. Mau healing dulu. Don't wanna be a one man